上，三公主到底怎么样？为什么？为什么？为什么？为什么？我们明明改变了历史。为什么结局还是这样？都怪你！要不是你提联谊的话，他就不会死。都是你，都是你！你给我冷静一点。我们都已经尽力了。是，你们都尽力了。可我没有，我一直在他身边，什么用都没有，只能眼睁睁的看着他，一次又一次的死在我面前。空气，你就是个废物，废物！空气，你就算打死你自己。小山也不能死而复生。孔雀，这是山儿出征前嘱咐我一定要交到你手中的。阿七，你别走，我们再来对视。我竟然忘了，你是不会喝醉的，夫君。是我没有保护好你的女儿，愧对萧山。但从今往后，青玉族的子子孙孙世世辈辈将以萧氏为荣，结盟、结亲、结永力。而我，也会长留萧氏，日夜为夫人守灵。是我从雪狼族找到的，他确实有起死回生之效。那我们为何不拿着他去救？孔静，你还记不记得我们为何而来？世间此物能救神仙一命，但无论是过去还是未来，萧山只有一个。姐，你说我到底是谁啊？我从翅膀里醒来。
一切都结束了。时候不早了，我们该走了。现在去哪儿？上山拿神石。我们为何而来，你都忘了？你莫不是摔坏了脑壳，历史都改变了，还哪里来的神石啊？开启时空之门后，我们虽然离开了，但神石仍在过去。神石有灵，自会寻回宿主。若不出意外的话，他仍在萧氏手里。那这次，萧山还会借给我们吗？去了便知。君少，有你和寒生姑娘在，我就不去了吧。你不敢见萧山，是怕他认得你，还是不认得你？我没有，但这或许是你今生最后一次机会了。去或不去，随你的意。听说三位有要紧事找我。此事，非萧山公主帮忙不可。百灵潭结界破碎，魔气动荡，此城存亡危急之秋，还请公主借束冰火神石，助我重铸昆仑镜。百灵潭之事我已明了，我愿将神石借你们一用。公主仁厚，本君替百灵潭一众，在此谢过。君上不必言谢。百灵潭与雪驼族情谊深厚，日后如有需要，雪驼族一定鼎力相助。萧氏风骨，本君着实佩服。既然神石已拿到，那我们就此告辞了。对了，今日恰巧是我夫君生辰，三位若不着急赶路的话，大可用个晚宴后再走。祝敬之事，分秒必争，我们就不打扰公主和帝君庆生了。倒也不打扰。只是自五百年前他抗敌捐躯过后，每年生辰都是我独自一人。抱歉，我们不知。<笑>无妨，小兄弟，我可以知道你急从何处吗？我，我是羽族人士。羽族？那你今年贵庚？他今年。不过百岁，公主可是有事？这样啊，无事。只是他让我想起了很久以前的一位故人，是我的一名侍卫。嗯、小兄弟，你可知我夫君也属秦羽神族？若论起辈分来。你还得喊我一声姑奶奶呢。若公主不嫌弃，我这爱徒便交由公主试炼几日，可好？没想到，这花灯节还未结束，这穿越千年的故事，真像是大梦一场。是啊，萧山公主这番劫难，可真不容易。我看是孔七这成人礼才不容易吧。哎，春阳，你说，我们就这么把孔七给卖了，到时候可怎么跟孔兰先生交代啊？此言差矣。
若孔七回百灵潭闷闷不乐，那孔兰一定会担心分神的。他工作效率变低，耽误的还会是本君，所以还是留下好。萧氏以礼相待，等他玩够了，再派大轿把他抬回去。我看下次八抬大轿抬的，应该是给你这娘家母婆的聘礼吧。春阳，你看，走。之前就听客栈店小二说能放天灯许愿，师傅，那我们一起放天灯吧。好吧。哎、啊，不许看，心愿给别人看了，不就不灵了？不看也罢。这虚无缥缈的，还不如向本君许愿。这世间或许每个人都有心愿，可又有几个人能如愿呢？许愿的意义，可能是给人一个希望。苦难的日子过后，或许就会有甜。也对。春寒，哎呀，放一盏灯能许两个人的心愿，划算！你别忘了许愿啊，走。新人，白首不相离，日日与君伴，生死不相弃。君上，看来这镜面已制成了。注镜还需要五色魔帘为底，这魔帘何时能全部开放？君上，请放心，我会加快培育。君上，君上勿着急，这是您命属下所找的东西。赤羽鱼鳞，是啊，据《百灵杂记》记载，赤羽鱼人乃天下心灵最为纯净的妖物。这昆仑镜的底座，还需要鱼人的心头血，才可有充分镇压魔气之效。你也知道，所需的是鱼人血，那潭中鱼人呢？似乎，大概，也许在某年百鬼夜行的时候走丢了。反正现在潭中一只赤羽鱼人也没有
。哎，郡上莫急，属下是旨。罢了，赤羽渔人极为稀少，先用他感知渔人所在之处吧。这篇是三百多年前清点妖怪的时候留下来的，放的有点久，就有点干。孔兰，你在耍本军吗？呃，君上，属下错了。你是想孔七了，还是怪我没把他带回来？属下怎么敢责怪君上呢？只是那小子，从小没离开过我们半步，经历的那些事儿。听的也是后怕。哎呀，君上，等您有了孩子，您就知道了。没同你们商量把他留下，是本君的错。不过孔七长大了，他有他的选择和追求，我们应当尊重才是。是是是，我一定回去转告夫人，告诉她别再想着烧您的寝阁了。什么？哦，没事儿。哦，对了，君上。我突然想起来，我家炉子上还着着火，没什么事儿，我先告退了君上，赤羽渔人法力高强，又善隐秘，若想找到，恐怕不是一件容易的事。嗯，不过渔人生性善良，想必他们也不会拒绝的。哎，百灵情势录啊，春寒立作，大家快来买啊，买它！哎，还是我来吧，不要急，不要急，每位只能买一本啊。夫君，你也敢大我私奔吗？如果君上发现我俩私奔，你也愿为我舍弃性命吗？这恐怕不妥吧？哼，我就知道。你看人家阿苏，为了心爱之人不惜魂飞魄散。君上，君上来了！站住！走，走，走，走，走，走。君上，君无垠先生，你们手上拿的什么？画画本，画本。若问这百灵坛主是何许人，那是面若冷冰，心似冷铁，只会道：“给本君滚。”君上，我们有事先走了，画本送你了。我觉得，注写此书之人，描写的还确实有些神似。我觉得，注写此书之人，他是想死。本公主的文章，真的是见者落泪。这一篇拿出去卖，肯定赚他个盆满金帛。该时间打房子，哼！到时候我再也不用受那臭妖怪的气了。奇怪，我之前在宫中也不曾做过文章，为何这一握上笔，总有一种似曾相识？下笔如有神的感觉。上辈子，我不是个书仙。你上辈子怕是个魔人的妖怪，这一世专门投胎来折磨本君的。师傅，徒儿怎么？你给我，你给我，你给我，你。
是谁说，本君心似冷铁的？哎呀，你不懂，那些都是话本演绎，是我们文人才女的爱好。你要非对号入座，那我也没办法。还有啊，你那万素阁的素说，想必也是有心仙人对这万物的故事有所感怀才记录下来的。我这也是照葫芦画瓢吧。我看你啊，就是太闲了，回来给你安排的事情还不够多。果然是心思冷铁，面如冰霜，还不愿意承认。你要这么说的话，那本君就把这画本没收了。我那可是一字千金，当我赚大钱，你担当得起吗？确实。你用的可是本君的上古檀香墨，此墨万年不褪色，价值连城，真可谓是一字千金啊！嗯嗯，啊啊！你不早说，这是我最喜欢的一件衣服。哎呀！一日，韩檀神女见川中飘来盏盏灵灯，灯中文百妖倾诉之语，突发感慨，以书简记之，取名素书，记载群妖昔日意，今日情，来日愿。万物有情，皆为生灵。韩檀与春水仙人相伴千年。方知心中万千情意。韩生，原来你真的是记录素书的韩檀神女啊！看来你我的缘分，前世早已注定。不是吧？还真擦不掉了。海生，春阳，你没事吧？我，海生，海生姑娘并无大碍，君上可放心。出去说。这王炼渊魔器越发不牢靠，找愚人写之事，迫在眉睫。君上，请放心，我一定在你回来之前，加派人手，看好王炼渊，避免魔器泄露之事再发生。好，你去吧。嗯、君上。刚刚你为寒生姑娘施法疗伤，我发现她体内有股蚕食之力，不断吸收她的精气，而这股力量，似乎来源于君上身上的灵力。我也有所察觉。难道我和他之间灵魄互噬？属下不知。据说，南渊国有一千年灵婆，藏于奈渡河水穷之处。
可一读六界生灵，知晓鬼神，窥探命格。或许，你可以带寒生姑娘去看看。我有所耳闻，让本君想想。哎呀，你说这这这这棺材木怎么越来越脆了呢？这这。哎，这司命鼠该不会是偷工减料了吧？哎，天庭可真有意思，给我这半仙送棺材板，还不厌其烦的拆分着送。我看司命星君，你改行得了，做抬棺的杠夫算了。哎，不是，本君这还不是为了时时警醒你？你不感恩戴德也就罢了，还霸道毒舌的很，怪不得千年单身。啊啊、本君单不单身，就不劳你费心了。至于这份大礼，本君不踹你身上就不错了。哎呀，你说点正经的，有没有想我呀？嘿嘿嘿嘿嘿，情况如何？明哥，我问你啊，你可知道韩谭是谁啊？韩，你，你，你是想起什么了吗？我应该想起什么吗？你果然知道些什么？不不不。没有没有没有，我不知道。他他呢，曾经是天庭犯错的小仙女，被本君罚于人间轮回呢。不不不是不重要的人罢了。哎，你为何突然对他上心啊？果然，这么说来，寒生今世的不幸遭遇，哎，还是因为我连累了他。哎，你可别多想啊！现在最紧要的是王两渊的魔气。这情况不太好，今日又有魔气冲出结界，被本君撞个正着。哎，这魔气肆虐，预示着千年劫也即将来临，你可得抓紧想办法呀！哎，哎，对了，嘿嘿，我有些好东西要给你。哎呀，哎哎，伏魔棍，嗯，镇魔咒，还魂丹，救心丸。行了，行了，行了。本君还没死呢，还什么还？如果这劫我真躲不过，你记得下来，替我收个尸就好了。仙劫可是天雷降身，魂飞魄散，哪有什么尸啊？也对。